来，把行李给我。来，好，坐下吧，你坐那边。好，坐吧。想想多多，一会儿服务员呢就会拿蛋糕和饮料给你们，你们在这好好待着，好吗？姐姐一会儿就会回来啊。多多，不用担心。姐姐马上就会回来的，真的。姐姐，妈妈跟叔叔结婚了，是不是我就得叫他爸爸了？哦，应该是吧。妈妈生了妹妹，是不是我当哥哥了？应该是。妈妈又结婚了，会不会？啊、不会不会。多多，你别想那么多，好不好？别吓自己。过来过来过来。一会儿啊，好好吃蛋糕，好好喝饮料，等姐姐回来，好不好啊？姐姐马上就回来啊！哎，多多，想想，姐姐知道你们刚才一定觉得很奇怪，对不对？为什么姐姐刚才不直接说你们就是李静的孩子呢？因为我呀，想当面跟你们的妈妈说。为什么我们不能去啊？就是因为，因为你们的妈妈不知道国栋爸爸死了。如果姐姐说了，她受不了怎么办？是不是？嗯，可是，哎呦，别可是了，好不好？又开始不听话了，又话多了，对不对？乖啊。嗯，真乖，坐，姐姐马上回来啊，马上。想想，你能帮我扣掉指甲油吗？扣不掉，我怕。别怕，我们一起出生，就要一起长大，一起做任何事情。我们是全世界最不怕孤独的人。哎，多多，来，加油，加油！也没见过李静，不知道她长什么样子，要怎么样才能见到她，又不让她老公知道呢？她现在居然结婚，还有孩子了，我要怎么把想想和多多交给他们？合你以为你这样能成功吗？妈，你到底有没有完呢？啊！为了一个袖扣，就算是你父亲遗留下来的，听我说，就算很重要，你也不至于狂追三百里。你爸妈死了，我很遗憾，但是我父母说我，谁又来同情我呢？我已经很努力解决问题了，新买的你不要，旧的我也找不着，你要我怎么办？就算你逼死我，我还是找不到啊！这样吧，要不然这样，袖扣我没有，要命一条，你杀了我，杀了我一了百了，我不想活了。受了很多的苦和委屈，但是，我咬牙苦撑着，到底是为了什么？是为了什么呢？还不是希望一家人能够平安的在一起。可我真的不明白，我以为我们的苦难要到头了
，可是为什么到现在还是不睡？我还能怎么办？你告诉我，我还能怎么办？我真的没有办法，我真的快要崩溃了。这两个孩子还在里面等着我，我该怎么进去跟他们说呢？你教教我该怎么说？小老板，我求求你了！哎呀，你总是这么追着我，我真的很累，到此为止吧，好不好？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊那你来找我干嘛？我是来帮你的。你不找我麻烦就已经是帮我了，你知道吗？哎呀，你快走走啊！赶紧，给我。别来。干嘛、啊？听我说，先别哭了，好吧？人孩子的妈妈什么态度，你了解吗？你就莽莽撞撞的进去，你觉得你这样能成功吗？啊？我告诉你，办不成事儿，知道吗？这事儿得从长计议。来，把眼泪擦干。跟我走。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你哭着怎么进去啊？就会哭。好了，别哭了，我有办法。走。我刚才观察了一下，这个男的应该是她丈夫。待会儿我先把他引开。你呢，趁机接近李静，一定要用最短的方式把事说清楚，明白了吗？走。哎，哎，哎，混，哎，你不是。哦，是这样，呃，我们想请李静设计师为我未婚妻设计一套婚纱，他在吗？他他马上就来了。哎，老婆，我觉得这家不错，你看这个整体的这个风格啊什么的，你不喜欢吗？哎，李静，哦，回来了。明达，哎哎，你来的正好。这对新人呢，想请你设计一套婚纱啊、哦！欢迎欢迎，你们好。好、哦啊，你好你好。呃，这样，婚纱的事情呢，你们俩聊啊。呃，咱们俩具体聊一下这个流程，还有这个费用的问题，好吧？可以可以可以啊。那你带他上去吧。好，你们聊啊。行，好，慢慢聊啊。先这边请啊。那我们这边请。你请坐。我们先来看看这些行路里的婚纱，然后你再聊聊你的想法。我，我叫高真真，啊，高小姐，我看这一套蛮简约的。我是陈国栋和杨桃的养女，想想和多多他们俩的姐姐。你什么时候方便啊？我现在还不确定。我老公几乎一直都跟我在店里。李静姐，不久前国栋爸爸和杨桃妈妈车祸去世了。我知道这样突然过来找您，不是特别妥当。我本来想自己照顾想想和多多他们的，可是我家里还有两个弟弟，我的小弟弟他还不到一岁。还有，想想和多多在附近的咖啡厅里等着你呢。不行不行不行不行，我现在不能够去见他们，我得安排一下。那我再找时间过来可以吗？你先把他们安顿好，然后就发短信给我，千万别打电话，我真的不能接听。我老公不知道我有孩子。呃，这个
费用能不能再稍微低一点？折扣能不能再高一点？已经是最便宜的了。对不起。啊，哎，李静。嗯。谈的怎么样？啊，还不错。啊。呃，推荐了几款，还都蛮喜欢的。啊，这样。嗯。我们俩回去商量一下，呃，回头给您打电话，好吧？好。啊，好的，好的。好，谢谢啊！哎，那就走，慢走。嗯，好，拜拜。嗯、哇塞，这个好吃吗？还有草莓耶！太香了！哎，哇塞，这个味道！放开我！陈香香，你给我滚出来！陈香香，陈香香，哎呦我，拜托你乖一点，说不定等一下姐就带妈妈回来了。哎，来了来了，哎呀，还没，要是妈妈不喜欢你怎么办？你都不怕？当然不怕了，姐姐不是说了吗？妈妈肯定会要我们的。每个大人都喜欢乖的小孩，像你身上长虫似的，整天动来动去又好吃，肯定会被讨厌的。怎么可能啊？杨桃妈妈就特别喜欢我，还夸我特别聪明呢。杨桃妈妈已经上天了，她不会再回来了。拜托你乖一点，要是妈妈不要我们，我们就真的成孤儿了。多多，胡说什么呢？哎，姐姐。我妈妈呢？对呀，妈妈呢？姐姐妈妈呢？妈妈在忙啊。你们妈妈是很厉害的设计师，当然很忙了，对不对？姐姐，你看到我妈妈了？她长得漂不漂亮啊？我这么漂亮，妈妈当然漂亮了。咱们这样吧，咱们先回去找宽宽他们，好不好？为什么？哦。他说，他有空就会来找你们的，真的。哎，真的，他呀说很快就会来找你们的。你不累，他们也累，是不是？对。你看，拿行李啊，还让我帮你拿行李，给。走吧，小朋友们。走。想想，起来了。多多，别睡了，起来了。起来了啊，乖！哎，到了，下车了。啊，我动不了啊。睡着了。啊，那叫醒也得下来啊。啊，他们都是小朋友，你怎么这么残忍啊？那怎么办？这样，你帮我抱一个行吗？啊，好。背着吧。哦。来，多多，来起来。你也挺不容易。谢谢啊，师傅。一下你就腰酸背疼了，长这么大，没照顾过孩子，第一次。哎，我去给你们再照一床
辈子我怕不够。哦，坤坤，怎么样？你和豆豆还好吗？姐，放心吧，我跟豆豆都挺好的。啊、哦呃，爸呢？我早上刚跟他吵了一架，他说要去什么巡演、啊，然后呢？他大概是放弃了吧？你想啊，家来这么多小孩呢，怎么说走就走去巡演呢？你还是多留意一下，说不定他这个人真的会这么做呢。好的，姐，我会注意的。姐，那你那边怎么样啊？小影多多还好吗？他们都睡着了。哎呀，不过呢，我们这里也不是很顺利。哎，因为呢，多多和想想他们的妈妈又再婚了，而且还生了孩子。啊？我听他跟我说。她老公并不知道她有两个孩子，所以要把他们接回去，她很为难。姐，那怎么办啊？现在能不能让想想和多多回家团圆，还非常难说。哎，我也不知道该怎么办了。这是什么？这是一种肺癌的新药，针对肺癌末期的病患使用。海燕，郑姐，海燕，你怎么了？你慢点说，怎么了？出什么事了？你在哪儿？好，你等我，你等我。海燕，海燕姐，怎么了，海燕？啊，我爷爷得的是肺癌晚期。